Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас прогноз на третью декаду декабря для знака Зодиака Стрельец. Мы коротко посмотрим все сферы жизни, что ожидает представителей знака Зодиака Стрелец в период с 21 по 31 декабря. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам счастья, здоровья, удачи и чтобы у вас исполнилась ваша самая заветная мечта. Стрельцы. Да, кстати, по поводу мечты, но это в следующем году. А если у вас есть какое-то желание, мечта вот на эти 10 дней, то подумайте о нем. Мы посмотрим, что нам ответит для вас маятник. Что у вас будет происходить в начале этих 10 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в любви? Первая карта у кого есть отношения, да? отношения, брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Совет или предупреждение от Таро. Ленорман. Нам покажет или сюрприз неожиданность для вас в столице 3 декады декабря. Или, может быть, на какой-то ситуации карты сделают акцент. Ну, как сюрприз, неожиданность, здесь карты могут показывать у кого-то. Если вы послушаете свое сердце, то вы можете принять правильное решение. Но, скорее всего, принимать его нужно будет быстро. Также здесь в отношениях, в любви, может быть разрыв одних отношений в угоду других. Да, вот и в советы, тут у нас семерка, что-то ближе к Новому году может произойти. Но мы сейчас дойдем туда, тогда что нам карты покажут? Мы еще вернемся к Ленорман. В начале этих 10 дней у вас какие-то новые проекты, дела. Это может быть предложение о новой работе. Может быть какое-то новое начинание, связанное опять же с вашим бизнесом. У кого-то могут быть новые отношения, у кого-то может быть зачатие беременность или уже роды. Также карта может показывать какие-то поездки, перемещения. Может быть, кто-то начинает, например, дом ремонт или строительство, пристройку. Но пожи жезлов – это всегда какие-то новые проекты, новые идеи. Другой вопрос – это не обязательно уже воплотить в жизнь. Это может быть еще пока продумывание. По любви – это может быть встреча с человеком да, и уже готовность строить новые отношения, возникновение страстного романа, может быть, приглашение куда-то на праздник уже на Новый год. Да, может быть, тут планирует реально куда-то съездить, может быть, с кем-то встретиться или с кем-то скопилироваться, встретить Новый год. Ну, то есть тут продумывание каких-то планов. Для тех, кто... Да, у кого-то могут быть здесь роды через кесарево сечение, может быть, даже раньше срока. Да, чаша наполнения, да, это может быть, конечно, и какие-то радостные, счастливые события в вашем доме, в вашей семье. Это может быть предложение руки и сердца, планирование, например, куда-то уже поехать. Также здесь может быть или известие о беременности, или уже роды. Может быть решение каких-то ваших вопросов, проблем. Кто-то может помириться, если вы были в ссоре. Кто-то может начать, например, как я говорила, давно планируемый, например, ремонт или строительство. Да, для кого-то здесь может быть получение какого-то неожиданного подарка, но это что-то очень заветное. А вот для тех, кто в поиске любви, да, здесь зарождение страстного романа. Это приглашение на свидание, это встречи. Но двойка Пентакли говорит, что только-только зарождение. Как правило, она показывает... Это когда люди хорошо проводят время, но это отношение ни к чему не обязывающее. То есть встретились там, знаете, как три счастливых дня было у меня. Может быть, это какое-то временное 
знакомство. Во что это двойка вылицы? Так, сейчас. Одну карту. Хорошо проводить время, наслаждаться обществом друг друга, может быть, куда-то ходить. Хотя девятка может говорить, что вот эти легкие отношения могут перейти в более крепкое чувство. Но тут еще может быть, знаете, вот вас пригласят на свидание, а вы будете сомневаться. Вот коса всегда говорит, здесь надо действовать очень решительно. Это может быть упущенная возможность. То есть второй раз человек может вам уже это не предложить. Работа. Ну, здесь вас показывают специалистам. Скорее всего, вы или работаете на себя, или, может быть, у вас сфера работы связана с коммуникацией, с общением. То есть это когда человек умеет договариваться, налаживать мосты, разговаривать, но при этом вы проявляете такую вот доброжелательность, умение идти на компромисс, договариваться, то есть решать какие-то вопросы. Ну или вы специалист в каком-то ремесле, например. И здесь, скорее всего, будете кому-то это демонстрировать. Если у вас предстоит, например, продвижение по карьерной лестнице или, может быть, освободилось какое-то место, здесь карта советует вам, опять же, действовать без промедления. Идти разговаривать с начальством, показывать вот, фокус, да, показывать все, что вы умеете, ваши таланты. Но в первую очередь вашу дипломатичность и умение общаться. Здесь вы можете получить хорошую работу или какую-то прибыль в том деле, которым вы занимаетесь. А вот для тех, кто в поиске, да, здесь уже много страхов. Давайте вам совет посмотрим. Здесь переживания и уже практически отчаяние, что вот нет работы и жить мне не на что. Так, сейчас давайте вам совет посмотрим. Здесь, наверное, помощь от кого-то должна быть, от короля мечей. В совет вам ложится рыцарь мечей, который переходит в короля. Рыцарь мечей всегда советует расширять горизонты поиска. Опять же, это способность общаться. И еще это стремительность, это или нападение, или атака. И здесь тоже по косе карта может говорить, что может поступить какое-то предложение, и вы займете хороший пост. Ну, король мечей это у нас или человек носит форму оружия, или это может быть что-то связано с юриспруденцией. Обучение, преподавательская деятельность, медицина. Может быть, все-таки вот короля мечей показывает человека, который поспособствует нахождению работы. Тут, знаете, как вот по этой карте может произойти неожиданный звонок. Но в первую очередь вы должны к нему, наверное, обратиться. Если его показывают, значит, у вас есть такой. Может быть, это какой-то чиновник, властный человек или представитель воздушной стихии. То есть здесь может произойти звонок неожиданный и какое-то предложение. Вот здесь карта говорит промедление, как говорит смерть подобно, вы можете упустить какое-то выгодное предложение. Или может быть этот человек поспособствует, может быть, деньгами как-то, и вы начнете что-то свое. До кого-то здесь может быть переезд в другую страну, например. А девятка может говорить, что вы ждете. Вот ждете какой-то поездки, ну, или поездки, или разрешительных документов, ну, например, если вы хотите уехать за границу, это получение, например, визы. То вот здесь карта говорит, что какие-то известия могут прийти, причем неожиданные. А в деньгах у вас ложится императрица. Ну, у кого-то здесь, если рождение, это может быть получение там, декретных или оформление материнского капитала. У кого-то могут быть детские. Мужчины, кто познакомится, будут тратить на свою возлюбленную, ну, приглашать куда-то ее. Также, может быть, это траты на обустройство дома, подарки для вашей семьи, для ваших родных и близких. Но еще иногда карта говорит, это вот желание жить в роскоши. Конечно, если вам это по карману, почему бы и нет? Но если вы захотите купить какие-то дорогие подарки, то рассчитайте свои силы. Да, вот какой-то подарок. 
Знаете, по косе это спонтанное принятие решения. Это вот кому-то сделать приятно, или, может быть, даже себе. Ну вот, семерка, да, женщина себе что-то к Новому году купит. Ну, по семерке вы просто будете это скрывать. Или не скажете истинную цену того, что вы купили. Также семерка в конце может говорить, что вы можете столкнуться с какими-то препятствиями в конце этого года, уже ближе к Новому году. То ли против вас кто-то будет действовать как-то незаконно, может быть, какие-то интриги на работе. Или, может быть, вот для того, чтобы найти работу, вот договориться с каким-то чиновником, нужно будет про... простроить план или стратегию. Например, чтобы заручиться его финансовой поддержкой, ему нужно будет этот план предоставить. Ну, может быть, чуть-чуть приврать, но это ложь во спасение. Ну, мне как-то вот больше, что женщина себе или подарок купит какой-то и будет скрывать, или не скажет ту цену, которую... Ну, да зачем мужчину расстраивать? Может быть, и правильно. Да, но еще, конечно, под Новый год аккуратнее, вот с какими-то сообщениями, что якобы вы там какой-то кредит просрочили или там карточку у вас заблокировали. Здесь может столкнуться с мошенничеством. Сейчас я вам тут еще совет посмотрю в конце. Да, по башне. Ну, смотрите, если что-то произойдет, будьте аккуратнее. Может быть, вот потеря денег. Башня это может быть, опять же, какая-то неожиданность или звонок. И, скорее всего, вот вам что-то сообщат, какую-то неприятную новость, но это может быть ложь. Еще, конечно, это вот для тех, у кого выбор в любви, это скрывать какие-то отношения на стороне, но к Новому году сделать как бы сюрприз. Признаться в том, что вы с кем-то отношения заканчиваете. Здесь будет очень серьезный конфликт. То есть башня и семерка говорят, что конец лжи и обман. Здесь может быть даже отношения с человеком из прошлого. Да, и на дне у вас еще смерть ложится. Смерть, сила, королева кубков, пашку. Да, здесь у кого-то здесь закончится отношение. Шестерка – это внести раздрай в гармонию в вашем доме. Ну, делать ли это на Новый год, решать, конечно, вам. Может быть, подождать чуть-чуть. Ну, в любом случае, что-то вы здесь... Ну, я уже сказала, да, конец лжи. Почему совет карта говорит, подумайте, стоит ли вот выводить этот скандал под самый Новый год. Ну или сделайте это до или уже после. Может быть, конечно, вас поставить перед фактом, вот принимая решение. Почему Касай говорит здесь, промедление, упущенный шанс. Хорошо, давайте получим для вас совет. Стрельцы от Виканского оракула. 3 декабря, декабря. Мабон. У нас прям полный стол. Сейчас. Пришло время подсчитать полученные блага и осознать, насколько изобильна на самом деле ваша жизнь. Посмотрите на тех, кому в жизни повезло меньше, чем вам, и предложите им свою помощь. Во Вселенной хватит ресурсов для всех. Вы можете позволить себе быть щедрыми и без страха отдавать другим свое время, энергию и ресурсы. Так, ну и давайте маятник. Да? Сейчас я карту беру. Я надеюсь, вы уже загадали желание и была у вас какая-то мечта по Новый год. Давайте посмотрим, исполнится она или нет. Так, стрельцы. Маятник, ответь, пожалуйста, стрельцам, исполнится ли их мечта или желание 3 декада декабря. Да, желание ваше исполнится. 
Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз с наступающим Новым годом. Удачи вам. Всего хорошего.